Hi everyone, welcome to module 13. Li Bangzi ask or tell how to get to a place. Now let's get started with the dialogues. A. Dam Thoại Dam Thoại Mục Dialogue number one. Mr. Williams wants to see some places in Vietnam. He asked Mr. Nam about transportation and how long it takes to get to a place. Ông Williams, ông Nam, tôi muốn đi thăm một vài nơi có cảnh đẹp. Ông Nam, tôi muốn đi thăm một vài nơi có cảnh đẹp. I could like to visit some beautiful places. Ông Nam, trước hết, ông nên đi Đà Lạt. Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp và khí hậu tốt. Trước hết, ông nên đi Đà Lạt. Đà Lạt có nhiều cảnh đẹp và khí hậu tốt. First, we should go to Đà Lạt. Đà Lạt has very beautiful scenery and it's very, very good. Ông Williams, tôi nên đi bằng xe hơi hay bằng máy bay? Tôi nên đi bằng xe hơi hay bằng máy bay? Should I go by car or by airplane? Ông Nam, Ông nên đi bằng máy bay. Ông nên đi bằng máy bay. You should go by airplane. Ông Williams, nếu tôi đi bằng máy bay thì mất bao lâu? Nếu tôi đi bằng máy bay thì mất bao lâu? If I go by airplane, how long does it take? Ông Nam, mất 40 phút. Mất 40 phút. It takes 40 minutes. Ông Williams, tôi muốn ông đi cùng với tôi. Tôi muốn ông đi cùng với tôi. I could like you to go with me. Ông Nam, thế thì chúng ta nên đi bằng xe hơi. Thế thì chúng ta nên đi bằng xe hơi. So we should go by car. Ông Williams, nếu chúng ta đi bằng xe hơi, thì mất bao lâu? Nếu chúng ta đi bằng xe hơi thì mất bao lâu? If we go by car, how long does it take? Ông Nam, đi bằng xe hơi mất khoảng 3 giờ. Đi bằng xe hơi mất khoảng 3 giờ. Takes about 3 hours by car. Now I will translate words by words. Muốn means to want. Đi means to go. Thăm means to visit. Một vài means some. Nơi means place. Có means to have, to possess. Cảnh đẹp means scenery. No, cảnh means scenery. And đẹp means beautiful. Mr. Nam. I want to go to visit some places which have scenery beautiful. Trước hết means first. Nên means should. Đi means to go. First, you should go to the lab. Có means to have. Nhiều means many. Khí hậu means the weather. Tốt means good. Đà Lạt has many scenery beautiful and weather good. Bằng means by. Xe hơi means car. Hay means all. Máy bay means airplane. So I should go by car or by airplane. You should go by airplane. No means if. Thì means then. Mất means to cost. Um, to take. Take the time. Bao lâu means how long. If I go by airplane, then 
take how long? Takes 40 minutes. Gong means um, together. Với means with. I want you together go with me. Thế thì means so. So we should go by car. If we go by car, then take how long? Go by car takes around three hours. Now let's move to dialogue number two. Đàm thoại hai. Mr. Williams asked a receptionist at the hotel. Ông Williams, xin lỗi cô, cho tôi hỏi cô một việc. Xin lỗi cô, cho tôi hỏi cô một việc. Excuse me, may I ask you one thing? Cô tiếp viên. But now we say receptionist, we often say lễ tân. Tiếp viên we use for the receptionist, um, but in the airplane. So I will replace on cô tiếp viên by lễ tân. Thưa ông, ông hỏi việc gì? Thưa ông, ông hỏi việc gì? That's all right. What do you want to ask? Ông Williams, tôi muốn đi thăm Huế. Tôi nên đi bằng máy bay hay xe lửa? I want to visit Huế. Should I go by airplane or by train? Lễ tân. Ông có thể đi bằng máy bay hoặc xe lửa. Nếu ông đi bằng máy bay thì hơi đắt. Ông có thể đi bằng máy bay hoặc xe lửa. Nếu ông đi bằng máy bay thì hơi đắt. You can go by a plane or by train. If you go by a plane, it's a little bit expensive. Ông Williams, về máy bay là bao nhiêu? Về máy bay là bao nhiêu? How much is the air ticket? Lễ tân. Về máy bay là 10.000 đồng. Về máy bay là 10.000 đồng. The air ticket is 10,000 đồng. Ông Williams. 10.000 đồng thì không đắt lắm. Nhưng tôi thích đi bằng xe lửa. Tôi muốn xem phong cảnh hai bên đường. 10.000 đồng thì không đắt lắm, nhưng tôi thích đi bằng xe lửa. Tôi muốn đi xem phong cảnh hai bên đường. 10,000 đồng is not very expensive, but I'd like to go by train. I want to see the scenery along the road. Nếu tôi đi bằng xe lửa, mất bao lâu? Nếu tôi đi bằng xe lửa, mất bao lâu? If I go by train, how long does it take? Lễ tân, mất hai ngày và một đêm. Mất hai ngày và một đêm. It takes two days and one night. Ông Williams, cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thank you very much. Lễ tân, không có chi. Không có chi. My pleasure. Now I will translate the dialogue number two. Was by was. Xin lỗi means excuse me. Cho. To give. But here means may. Việc means thing. Excuse me. May I ask you a thing, one thing? Thưa ông, dear you, dear sir, yeah, very kind, sir. Hi means to ask. Dear sir, sir, you 
us sing what? Tam means to visit. I want to visit Hue. Hue here, city of Vietnam. I should go by a plane or sailor means train or by train. Có thể means can. You can go by a plane or by train. Hơi means a bit. That means expensive. If you go by a plane, then a little bit expensive. Van means ticket. Máy bay means a plane. Bao nhiêu means how much or how much money. Ticket a plane is how much? Ticket a plane is $10,000. Nhưng means but. Same means to watch, to see, to look. Phong cảnh means scenery. Hai means two. Ben means side. Đường means road, way. Ten thousand dong. Ben, e, e, not expensive, much. But I like to go by train. I want to see the sceneries to side road. If I go by train, takes how long? Takes two days and one night. Then means night and ngày means day. Thank you very much. Không có chi or không có gì. We use in the notes. My pleasure. You are welcome. It's nothing. Now let's move to part B, từ ngữ, vocabulary. Now I will read one time and you will repeat after me. Nơi, nơi, placed, cảnh, cảnh, since, Đà Lạt, Đà Lạt, name of the city in the highland of Vietnam, Huế, Huế, name of the city in the center of Vietnam, Khí hậu, Khí hậu, weather, xe lửa, xe lửa, train, xe hơi, xe hơi, car, máy bay, máy bay, airplane, đi thăm, đi thăm, to visit, nên, nên, should, đi bằng, Đi bằng, to go by, có, có, to have, hỏi, hỏi, to ask, có thể, có thể, can, tiếp viên, tiếp viên, or with the receptionist in the hotel we will use Lễ tân, lễ tân, and tiếp viên is on the airplane, receptionist. Vé, vé, ticket, vài, vài, some, đẹp, đẹp, beautiful, trước hết, trước hết, first of all, tốt, Tốt, good, mất, mất, it takes, nếu, nếu, if, cùng, 
cùng xem với với with that that expensive c ngữ pháp linguistic elements small one by some the Vietnamese words do not change their forms in plural by used before a noun and it means some as in English examples by người by người some people by ngày by ngày some days by nơi by nơi some places to men should use before a verb expressing advice or in imperative mood examples ông nên đi bằng xe hơi ông nên đi bằng xe hơi you should go by car cô nên nói với tôi cô nên nói với tôi you should tell me small free đi bằng to go by bằng is used after d to form a verb d bằng which means to go by d bằng it put before xe hơi car máy bay airplane xe lửa train examples hôm nay tôi đi bằng xe hơi hôm nay tôi đi bằng xe hơi today i go by car cô ấy đi bằng máy bay đến úc cô ấy đi bằng máy bay đến úc she goes by a plane to australia for nếu chấm 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 thì chấm 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 Nếu means if, which is a conditional mood in English. But in Vietnamese, nếu is a connecting particle. It connects two sentences to form a complex sentence, a comma, or P used between two simple sentences. Examples. Nếu tôi đi xe hơi, tôi sẽ đến sớm. Nếu tôi đi xe hơi, tôi sẽ đến sớm. If I go by car, I will arrive early. Nếu tôi đi xe hơi, thì tôi sẽ đến sớm. Nếu tôi đi xe hơi, thì tôi sẽ đến sớm. If I go by car, I will arrive early. Small fine, cùng. Together, in an adverb, it is used before a verb to describe an action happening at the same time by more than two people. Examples, anh và tôi cùng đi Đà Lạt. Anh và tôi cùng đi Đà Lạt. You and I will go to Đà Lạt together. Chúng ta cùng đi thăm Nha Trang. Chúng ta cùng đi thăm Nha Trang. We will visit Nha Trang together. Now, let's move to practice. D. Thực hành. One. Thực hành nói. Oral practice. This is sign one. Listen to the following questions by a man and give him your advice according to the cues. So I will read the tip. A. Tôi nên đi bằng xe hơi hay bằng máy bay? Tôi nên đi bằng xe hơi hay bằng máy bay? Should I go by car or by airplane? So the answer is airplane, by airplane. I will, oh no, I should No, sorry. You should go by airplane. Please say that in Vietnamese. 
Now I will show you the answer. Ông nên đi bằng máy bay. Ông nên đi bằng máy bay. Or you can change ông by anh. It depends on my age. If I look uh, young, you can say anh. If I look old, you can say ông. And it depends also on the difference of age between us. B. Tôi nên đi bằng xe lửa hay xe đò? <cười> xe đò means mean bus. So we in the north we say xe khách, xe khách, and for bus we will use the xe bus. But normally xe bus we use for the a kind of bus provided by the public public company and it um, transport um, just around the city. But Sekak is private. It means that a car, a big car, then uh, you can take the guest, you can find the guest by yourself, you can take the guest on the way and you don't have to stop at the right station. Tôi nên đi bằng xe lửa hay xe đò? Uh, tôi nên đi bằng xe lửa hay xe khách? Should I go by train or by bus? The answer is by train. You should go by train. Ông nên đi bằng xe lửa. Ông nên đi bằng xe lửa. It's a sign to. A man is making inquiries. Please listen and answer him according to the cues. A. Tôi có thể đi Huế bằng gì? Tôi có thể đi Huế bằng gì? How can I go to Huế? No, it should be. Uh, what mean of transport? Uh, what mean of transport? I can. Can I go to Huế? The answer is. A man, right? The answer is. Ông có thể. Ông có thể đi Huế bằng máy bay. Ông có thể đi Huế bằng máy bay. You can go to Huế by a plane. By plane. B. Cô Lan đi Nha Trang bằng gì? Cô Lan đi Nha Trang bằng gì? How does Miss Lan go to Nha Trang? The answer is Miss Lan goes to Nha Trang by bus. The answer is Cô ấy đi Nha Trang bằng xe đò. Cô ấy đi Nha Trang bằng xe đò. Oh, cô ấy đi Nha Trang bằng xe khách. Cô ấy đi Nha Trang bằng xe khách. C. Bà hai đi Vũng Tàu bằng gì? Bà hai đi Vũng Tàu bằng gì? How the Mrs. Hai go to Vũng Tàu? The answer is Bà hai đi Vũng Tàu bằng xe hơi. Bà hai đi Vũng Tàu bằng xe hơi. This is how it goes to Vũng Tàu by car. Exercise 3. Listen to the tape, refer to the charge, and answer the questions. 
ấy nếu chúng ta đi Đà Lạt bằng máy bay thì mất bao lâu? Nếu chúng ta đi Đà Lạt bằng máy bay thì mất bao lâu? If we go to Đà Lạt by train, how long does it take? In the church, a 45 minutes. So the answer is Nếu chúng ta đi Đà Lạt bằng máy bay thì mất 45 phút. Nếu chúng ta đi Đà Lạt bằng máy bay thì mất 45 phút. Or 45 minutes in Vietnamese. You can say 45 phút or 45 phút. In fact, you should try to say the full uh, version of this. That's it, 45 phút. But in case you say 45 phút, we still can understand that you want to say 4 and 5. So 45. If we go to the lab by train, then it takes 45 minutes. B. Nếu chúng ta đi Mỹ Tho bằng xe hơi thì mất bao lâu? Nếu chúng ta đi Mỹ Tho bằng xe hơi thì mất bao lâu? If we go to Mỹ Tho by car, then it takes how long? How long does it take? In the church, to go to Mỹ Tho, it takes one hour. 30 minutes. So the answer is Nếu chúng ta đi Mỹ Tho bằng xe hơi thì mất 1 giờ 30 phút. Nếu chúng ta đi Mỹ Tho bằng xe hơi thì mất 1 giờ 30 phút. If we go to Mỹ Tho by car, then it takes 1 hour 30 minutes. C nếu chúng ta đi Quy Nhơn bằng xe lửa thì mất bao lâu? Nếu chúng ta đi Quy Nhơn bằng xe lửa thì mất bao lâu? If we go to Quy Nhơn by train, then how long does it take? In the church, to go to Quy Nhơn by train, it takes 4 hours 20 minutes. So the answer is... Nếu chúng ta đi quy nhân bằng xe lửa thì mất 4 giờ 20 phút. Nếu chúng ta đi quy nhân bằng xe lửa thì mất 4 giờ 20 phút. If we go to quy nhân by train, then it takes 4 hours 20 minutes. Exercise 4. Role play with the people whose names are on the charge about how to get to a place and how long it takes to get there. A dialogue like this. A. Cô đi làm bằng gì, Jane? Cô đi làm bằng gì, Jane? How did you get to work, Jane? Tôi đi làm bằng xe hơi. Tôi đi làm bằng xe hơi. I go to work by car. Cô đi làm bằng xe hơi mất bao lâu? Cô đi làm bằng xe hơi mất bao lâu? How long does it take to go to work by car? Tôi đi làm bằng xe hơi mất 20 phút. Tôi đi làm bằng xe hơi mất 20 phút. I go by car. It takes 20 minutes. Now, let's do the dialogue B. The answer is, tôi đi học bằng xe lửa. Xe lửa. So the questions will be, 
How do you go to school? Check again the name, the name in mind, and please um, imagine that she a young lady. Cô mai đi học bằng gì? Cô mai đi học bằng gì? Miss, uh, how how do you get to school? Miss Mai. Tôi đi học bằng xe lửa mất một giờ hai mươi phút. So the questions will be. How long does it take to go to school by train? Cô đi học bằng xe lửa mất bao lâu? Cô đi học bằng xe lửa mất bao lâu? How long does it take to go to the school by train? Are you go to school by train? It takes how long? Hmm. Translate word by word. See. Tôi đi chơi bằng xe điện. I go out by electrical bike. Đi chơi means to go out. Xe điện means electrical bike. The answer is, I'm uh, sorry, the questions will be, please check again the name, Ông Nam, okay, see, Ông Nam. Ông đi chơi bằng gì? You can say Ông Nam in the end of the questions. Ông đi chơi bằng gì? Ông Nam. How do you go out, Mr. Nam? Tôi đi chơi bằng xe điện mất 50 phút. Tôi đi chơi bằng xe điện mất 50 phút. I go out by electric car. It takes 30 minutes. So the question is A. Ông đi chơi bằng xe điện mất bao lâu? Ông đi chơi bằng xe điện mất bao lâu? Đi. Tôi đi thăm Đà Lạt bằng máy bay. Tôi đi thăm Đà Lạt bằng máy bay. I go to visit Đà Lạt by plane. So the answer will be... Sorry. So the question is... Oh, sorry. Please check again the name in the board. Bà Hai. Bà đi thăm Đà Lạt bằng gì? Bà đi thăm Đà Lạt bằng gì? How do you go to visit Đà Lạt? Tôi đi thăm Đà Lạt bằng máy bay mất 2 giờ. Tôi đi thăm Đà Lạt bằng máy bay mất 2 giờ. I go to visit Đà Lạt by a plane. It takes two hours. So the question is A. Bà đi thăm Đà Lạt bằng máy bay mất bao lâu? Bà đi thăm Đà Lạt bằng máy bay mất bao lâu? How long does it take to go to visit Đà Lạt by a plane? This is sci-fi. Look at the chat and answer the questions. A. Bạn đi làm bằng gì? 
Bạn đi làm bằng gì? How do you get to work? In the church? The answer is I go to work by car. In Vietnamese? Tôi đi làm bằng xe hơi. Tôi đi làm bằng xe hơi. B. Máy bay. Bạn đến Úc bằng gì? Bạn đến Úc bằng gì? How do you go to Australia? The answer is Tôi đến Úc bằng máy bay. Tôi đến Úc bằng máy bay. C. Bạn đi học bằng gì? Bạn đi học bằng gì? How do you go to school? The answer is Tôi đi học bằng xe lửa. Tôi đi học bằng xe lửa. I go to school by train. A xe lửa in the north, we say on so, tàu hỏa. So here, the answer on so is, tôi đi học bằng tàu hỏa. Tôi đi học bằng tàu hỏa. Six, listen to the tab and answer the questions. So now I will read the passage. John đi thăm bạn. John có một bạn gái người Việt Nam. Cô ấy ở Sydney. Tuần này, John muốn đi thăm cô ấy. John không có xe hơi. John phải đi Sydney bằng xe lửa. Đi từ Melbourne đến Sydney bằng xe lửa mất 8 giờ 30 phút. Thật lâu quá. Mất một ngày đường. Khi trở về, John không đi xe lửa nữa. John đi bằng máy bay. Chỉ mất một giờ thôi. Người bạn gái. Girlfriend. Ở bạn gái. Miss girlfriend. Người. The major work. Tuần này, this week, lâu là long, short day, to come back, nữa, anymore, chỉ, only, À, chỉ thôi. Thôi. John go to visit his girlfriend. John has a girlfriend, a Vietnamese girlfriend. She is in Sydney this week. This week, John want to visit her. John doesn't have car. John have to go to Sydney by train. Going from Melbourne to Sydney by train, it takes eight hours, 30 minutes. Really so long. It takes one day road. When coming back, John doesn't go by train anymore. Jane go by airplane. It only takes one hour. So now we answer the questions together. A. Bạn của John người nước nào? 
Bạn của chôn người nước nào? Uh, where the um, John's friend come from? In the passage, it is written that John có một bạn gái người Việt Nam. So the answer is bạn của John là người Việt Nam. Bạn của John là người Việt Nam. Friend of John is Vietnamese. B. Bạn của John ở đâu? Bạn của John ở đâu? Where the friend of John live? In the passage, it is written that cô ấy ở Sydney. So the answer is bạn của John ở Sydney. Bạn của John ở Sydney. Friend of John is in Sydney. C. John có xe hơi không? John có xe hơi không? Does John have car? So the answer is John không có xe hơi. John không có xe hơi. John doesn't have car. B. John đi xe lửa mất bao lâu? John đi xe lửa mất bao lâu? How long does it take for John, for him to go by train? In the passage, it is written that đi từ Melbourne đến Sydney bằng xe lửa mất 8 giờ 30 phút. So the answer is John đi xe lửa mất 8 giờ 30 phút. John đi xe lửa mất 8 giờ 30 phút. John goes by train. It takes 8 hours 30 minutes. E trở về John đi bằng gì? Trở về John đi bằng gì? Coming back. How the John go? In the passage, it is written that khi trở về John không đi xe lửa nữa. John đi bằng máy bay. So the answer is trở về. John đi bằng máy bay. Trở về. John đi bằng máy bay. Coming back. John goes by a train. Now let's move to exercise one of written practice. Thực hành viết. One, write questions to inquire how they get there. Practicing writing the complete answers. Exercise A is done for you. A, Đà Lạt, the city of Vietnam. Xe hơi, car, on worms. Mr. Williams, question. Ông Williams đi Đà Lạt bằng gì? Ông Williams đi Đà Lạt bằng gì? The answer is, Ông Williams đi Đà Lạt bằng xe hơi. Ông Williams đi Đà Lạt bằng xe hơi. How do Mr. Williams go to Đà Lạt? Mr. Williams goes to Đà Lạt by car. B. Nha Trang is a city of Vietnam. Xe lửa. Train. 
Bà ấy She The question is Bà ấy đi Nha Trang bằng gì? Bà ấy đi Nha Trang bằng gì? How does she go to Nha Trang? The answer is Bà ấy đi Nha Trang bằng xe lửa Bà ấy đi Nha Trang bằng xe lửa She goes to Nha Trang by train C. Chợ Bến Thành Bến Thành Market Taxi Taxi Cô ấy She The question is e. Cô ấy Đi Cô ấy đi đến chợ Bến Thành Bằng gì Cô ấy đi Đến chợ Bến Thành bằng gì She goes to Bến Thành Market By what Uh, how, do, how does she go to uh, Bến Thành Market? Here you also can delete đến. Cô ấy đi chợ Bến Thành bằng gì? The answer is Cô ấy đi đến chợ Bến Thành bằng taxi. Cô ấy đi đến chợ Bến Thành bằng taxi. She goes to Bến Thành Market by taxi. Đi Huế The city of Vietnam Máy bay Airplane Cô Lan Miss Lan So the question is Cô Lan đi Huế bằng gì? Cô Lan đi Huế bằng gì? How does Miss Lan go to Huế? And the answer is Cô Lan đi Huế bằng máy bay. Cô Lan đi Huế bằng máy bay. Miss Lan goes to Huế by airplane. This is side two. Write complete answers to the following questions. Use the English cues in the parentheses. A. Ông Nam đi Đà Lạt bằng xe hơi mất bao lâu? Ông Nam đi Đà Lạt bằng xe hơi mất bao lâu? How long did it take for Mr. Nam to go to Đà Lạt by car? So the answer is Ông Nam đi Đà Lạt bằng xe hơi mất 3 giờ. Ông Nam đi Đà Lạt bằng xe hơi mất 3 giờ. Mr. Nam goes to Đà Lạt by car. It takes 3 hours. B. Bà hai đi chợ bằng xe đạp mất bao lâu? Bà hai đi chợ bằng xe đạp mất bao lâu? Mrs. Hai goes to the market by bicycle. How long does it take? The answer is Bà Hai đi chợ bằng xe đạp mất 20 phút. Bà Hai đi chợ bằng xe đạp mất 20 phút. Mrs. Hai goes to the market by bicycle it takes 20 minutes c ông worms đi tokyo bằng máy bay mất bao lâu e. ông worms đi tokyo bằng máy bay mất bao lâu how long does it take for mr worms to go to tokyo by a plane the answer is e. ông worms đi tokyo bằng Máy bay mất 8 giờ. Sometimes you also replace giờ by tiếng. Tiếng means also means hour. Ông Williams đi Tokyo bằng máy bay mất 8 tiếng. Ông Williams đi Tokyo 
bằng máy bay mất 8 tiếng. Mr. Williams goes to Tokyo by a plane. It takes 8 hours. Đi. Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất bao lâu? Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất bao lâu? How long did it take for his friend to go to Huế by train? Biến sơ đi. Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất một ngày đường. Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất một ngày đường. Or you can delete đường. So the sentence will be Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất một ngày. Bạn ông ấy đi Huế bằng xe lửa mất một ngày. His friend goes to Huế by train. It takes one day or one day road. Exercise 3. Translate the following sentences into Vietnamese. A. Vietnam has a lot of beautiful things. Do you remember how to say sin and beautiful and a lot of in Vietnamese? The answer is Vietnam có rất nhiều cảnh đẹp. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp. Việt Nam has many beautiful things. B. I want to visit my Vietnamese friend. The answer is Tôi muốn đi thăm bạn Việt Nam của tôi. Tôi muốn đi thăm bạn Việt Nam của tôi. C. I want to Sydney by train. Tôi đã đi Sydney bằng tàu hỏa. Tôi đã đi Sydney bằng xe lửa. Đã to express the past when tàu hỏa and xe lửa mean the same thing train B. It takes 8 hours by train from Melbourne to Sydney Mất 8 giờ bằng tàu hỏa từ Melbourne đến Sydney mất 8 giờ bằng tàu hỏa từ Melbourne đến Sydney o mất 8 tiếng bằng tàu hỏa từ Melbourne đến Sydney Mất 8 tiếng bằng tàu hỏa từ Melbourne đến Sydney. It takes 8 hours by train from Melbourne to Sydney. Exercise 4. Read the passage in 146 and then write the answers. A. John có người bạn Việt Nam phải không? First, I will show you the passage. John có người bạn Việt Nam phải không? The John have a Vietnamese friend. In the text, it is written that John có một bạn gái người Việt Nam. 
John có một người bạn sorry, John có một bạn gái người Việt Nam so the answer is phải John có người bạn Việt Nam phải John có người bạn Việt Nam vì bạn anh ấy ở đâu bạn anh ấy ở đâu where are his family the answer is bạn anh ấy ở Sydney bạn anh ấy ở Sydney you also can reply cô ấy ở Sydney because you know the gender of his friend C. John đi Sydney bằng gì? John đi Sydney bằng gì? How does John get to Sydney? In the passage, it is written that John phải đi Sydney bằng xe lửa. So the answer is John đi Sydney bằng xe lửa. John đi Sydney bằng xe lửa. John goes to Sydney by train. D. John trở về Melbourne bằng máy bay mất bao lâu? John trở về Melbourne bằng máy bay mất bao lâu? How long does it take for John to come back to Melbourne by train? In the passage, it is written that John đi bằng máy bay chỉ mất một giờ thôi. So the answer is John trở về Melbourne bằng máy bay mất một giờ. John trở về Melbourne bằng máy bay mất một giờ. Very good. Finally, we finished today's lessons. I hope that it's useful for you. And see you on the next module. Bye-bye. Have a nice day.